さんこんにちはこの番組では坂井家のコンシェルジュ白瀬泰造とイギリスウェールズ出身の私の孫娘ジェーンが坂井氏のことを何でも分かりやすくご案内申し上げます今回は私白瀬泰造が担当いたしますさて今回のコッシェルジェ酒井さんちの出来事では酒井出会いつながる企業運動会の話題をお送りいたしますそして特集コーナーではお達者で行こうと祭り人をお送りしますそれでは酒井さんちのコッシェルジェスタートでございます独身者の出会い作りや企業間交流を図る酒井出会いつながる企業運動会が行われました今回市が初めて企画した企業運動会には市内外の8つの事業所から114名が参加いたしました参加者の多くは異性との出会いの機会が少ない若い世代の独身者なんですよこの企業運動会は企業の枠を超え赤、黄、緑、青の4色にチーム分けされて競う色別対抗と事業所ごとに競う事業所対抗で熱戦を繰り広げますさていよいよ運動会スタートでございます最初は緊張や気恥ずかしさで硬さも目立ちましたが競技に熱が入るにつれ多くの人に笑顔が溢れ声援も大きくなってきましたそしてクライマックスはシャルイーダンスでございますここでは即席で男女のペアを作りうまい下手ではなくどのペアが楽しく踊っているのかを競いますの運動会を通して交流の輪がさらに広がっていくといいですね四つ葉保育園5歳児担任の水口です四つ葉保育園は丸岡町磯部地区にある保育園です勇気、愛情、信頼、希望という四つ葉の願いを保育目標として子どもたちが生きる力、望ましい未来を作り出す力を身につけることができるような保育を目指していますいつも元気いっぱい、笑顔いっぱいのパワフルな27人の子歳児ライオン組遊戯室では平均台で遊びながらバランス感覚を養ったり上り棒に挑戦したりしています保育室ではトランプやパズルで遊ぶのが大好きでいつも真剣に取り組んでいます何事もまっすぐ純粋な気持ちで楽しみクラスのお友達と力を合わせていろんなことにチャレンジし頑張っています私は飛び箱6段飛べるようになりたいです私は縄跳び50回飛べるようになりたいです私は早く走れるようになりたいです僕は早く走れるようになりたいです僕は自由をかけるようになりたいです私は歌が上手に歌えるようになりたいです僕は縄跳び100回飛べるよう
になりたいです。私は絵本を読めるようになりたいです。僕は逆上がりができるようになりたいです。僕は逆上がりができるようになりたいです。僕は縄跳びが飛べるようになりたいです。僕は早く走れるようになりたいです。僕は歌手を読めるようになりたいです。私は歌を上手に歌えるようになりたいです。僕は早く走れるようになりたいです。私はサッカー狩りができるようになりたいです。僕は絵本を読るようになりたいです。僕はお母さんの話をちゃんと聞けるようになりたいです。僕はサッカー狩りができるようになりたいです。私はナットビを五十回食べるようになりたいです。私はお絵描きが上手になりたいです。私は。飛び起こる六段飛べるようになりたいです。僕は逆上がりができるようになりたいです。私は先生の話をしっかり聞けるようになりたいです。僕は縄跳び五十回飛べるようになりたいです。僕は字を書けるようになりたいです。僕はオーナーを飛べるようになりたいです。皆さんのところへお邪魔していきます。今回は磯部コミュニティセンターにやってきました。季節はすっかり秋ということで、芸術の秋にふさわしい活動をしていらっしゃる皆さんのところにお邪魔したいと思います。さあ、それがこちらで行われているということなんですけれども、大会議室ってことは結構広そうですね。ってことはたくさんの方がいらっしゃりそうということで。行きたいと思います。失礼します。こんにちは。こんにちは。今皆さんは何を書かれてるんですか。はい、えー、今日絵手紙を書いています。絵手紙、はい。ということは皆さんの活動しているのは、はい、絵手紙を書く。はい、えー、磯部絵手紙、恋恋の会という。会です。絵手紙を書く会です。なるほど、はい。なんか後ろにもすごいたくさんあるんですけれども、はいはい、すごい鮮やかですね。<笑>そうですか。うわあ、すごい。もうなんか売り物みたいなクオリティなんですけれども、も、え、う、ー、なんか繊細な筆のタッチがもうプロですよね。<笑>そうですね。あのやっぱりこういうなあの絵手紙を。もらった人はすごく元気が出ると思います。はい、ですね。これ実際に送ったりもするんですか、どこかに。はい、もちろんあの皆さんそれぞれね、切手を貼って、えー、ポストへ。書いたら、はいはい、送るっていう、はい。相手に送るということで、はい、まあ自分のものにしないで、必ず<笑>。<笑>はい、相手に出しましょうっていつも。はい、そ,、ね、そんな風に心がけてます。手紙ですもんね。はい恋恋の会の恋恋って何ですか、はいはい、平成15年にちょうど絵手紙のブームがあってぜひその当時の磯部公民館にもそういう講座ができないものかっていうふうに、まあ、あの公民館の方へなんか申し出たらしいんですね。それで、えーまあ、先生を探していただいてできたのが恋恋の会皆さん絵手紙をが好きな人がどうぞおいでおいで。こいこいこいこいって<笑>、はい、こいこいこいはいそんな感じであの名付けて、うんえー、発足したっていうふうに聞いておりますなるほど、はい、ちなみに先生は絵手紙を書き始めて何年くらいなんですかえー、っと十三年になります十三年
十三年ずっと、はい、ただ年数が経っただけだいやいやいや先生ですよだっていやいやいやただ口が達者なだけですお達者ですね<笑><笑>いやなんかこの先生のこの雰囲気楽しい<笑>まだ絵描いてないけど楽しいです<笑>なんでもないです<笑>この回の楽しい雰囲気が伝わってきました<笑>いつもおしゃれに、えー、楽しく元気よく、うんまああのへたれいいへたがいいっていうことを合言葉に、うん、えいつも楽しくえあの書いております。今回は何をテーマに書かれてるんですか。はい、巻き紙大きい紙に、えー、ラブレターというテーマで書いていただいております。<笑>ラブレター。はい。ただ誰に当てるかは皆さんそれぞれなので。うんはい、私はわかりません。<笑>テーマと、なんか書いてるところの助言をするだけで。そうですね。誰当てかは。誰当てか。自由。はい。いいですね、もうなんかいくつになっても、その恋心。そうですね。みんな、私もそんなお達者な、皆さんのような大人になりたい。<笑><笑>この手紙は誰に当てて。これは、あのお友達のね、島田千代子さんって、うんうん、私と一緒に。十五年ほどやってるんですよ、絵手紙、はい。その人とずっと文通してるんです。いいですね、その絵手紙を続けてるのはなぜですか。うん、ああ、やっぱし楽しいからかな。ああ、なるほど。うん、もう変えてる時は、これにずっと集中できるんですよ。うん、主人と喧嘩していても、<笑>これもう何もかも忘れて、<笑>うんうん、夢中になれるから。うん、この時間っていうのがすごく楽しい。ああ、なるほど。と、えー、いうことはやっぱ家庭円満の秘訣でもあるっていう。そうですね。ええー、と思います。家庭円満の秘訣にもなるこの絵手紙。<笑>えー、そしてまた書きながらも喋って、<笑>そして塗るっていうこのお達者ですね本当に。<笑>今日は。どなたに書いてるんですか。今日は主人に書いてるんですって。あら、今日はラブレター中ダイヤットで主人に行って今書いてるんですけど、まあもうラブレターって、うん、私の頃はそんな胸がときめくってことはあんまりなかった。<笑>いやいや,いや<笑>なかったから。いやいやドキドキの新婚生活あったでしょ。<笑>だからそんなことはあまりなかったですね。<笑>で今書くってなってドキドキしますね。そうなんドキドキもしないんです。<笑><笑>手が甘く振るわないように頑張ってるだけです。集中して。はい。でもちょっとここに優しい良き夫ですって書いてあります。ここに。優しいもんね。うん。もう皆さん認めるいい旦那さんなんですか。いつもの送り迎えしてもらうでね、それだけは感謝してるんです。<笑>めちゃくちゃ仲いいのが伝わってきますね。<笑>いや皆さんの見せていただいたんですけれども、はい、本当に皆さん味があってお上手ですね、はい。ここでやる気が出てきたんじゃないでしょうか。一度どうぞ書いてみてください。ああ、先輩方のように。今季節の果物をちょっと用意しましたので。うん、本当ですか。はい。先輩方のように私も書けます。<笑>大丈夫です。じゃあ教えてください。もう下手でいい、下手がいいんです。<笑>お願いします。教えてください。はいはい、で、あの果物とかまあ野菜とかの場合、こういう、はい、あの下手から書きます。下手。はい。下手でいい、下手がいいっていうわけではないんですけれども、<笑>下手から書きます。お達成ですね。<笑>はい、そんな感じね。まあ立派立派大きく書きました。素晴らしい。はみ、はみ出てます。<笑>はい、大きく書きました。はい。はい、できました。はい。素晴らしい。じゃあ。秋真っ盛り。<笑>食欲の秋。秋も食欲。<笑>秋も食欲。食欲<笑>どうでしたか。集中できましたし、そうですね。こんなになんかまじまじと活気を見たことがなくて、はい、<笑>そうですそうです、うん。道を歩いていてもちょっとした雑草にも目が行くようになったりとか、はい
もうあのやっぱり秋の言葉をね今ならちょうど探して歩いたりとかはいもうぜひあの時間があったら書いてみてください、はいはい、ありがとうございます書き<笑>ました磯部手紙恋恋の会私たちで行こう少子高齢化になってきていますので、まあ、あのなかなか気づくのも難しくなってきているということでございますので、あのまあ、あ数スクエアの中でもです、ね、一応、農年の196世帯の中からあの、今のところはね、なんとか過去の継続してますけれども、まあ、今後、エリアを広げておくとかね、そういうことも考えていかなあかなと思っております。年年生生から4年生ということで、まあ、あの4年生もね、一番、うん、あの覚えもいいですし、あまり小さいと、なかなか大変な部分もありますので、はい、小割りの時にジャン、ジャンプする時があるから、そこを、そこをうまくでき,たのできたことが嬉しかった、次するやつもうまくやりたいと思う<笑>やってる時楽しそうだったから、僕もやってみようと思ったから、入りました今後からあの、失敗せずにやっていきたいと思いました。まあ、地域の宝ということで、まあ、絆が深まるということですね、まあ、夜店で、まあ、顔,顔知らない人が一緒にデビューして,してやっぱ友達になったりいろいろな会話で絆が深まっていくということで、まあ、地域の宝とは思ってますけどね。